aşk laftan anlamaz. Gece sabaha sabah ettim. Oturdum düşündüm. Ben de. Senin ne düşündüğün artık beni zerre kadar ilgilendirmiyor. Bu işin başka çıkar yolu yok. İstifanı bas. Eşyanı topla. Giresun'a dönüyoruz. Yapmamak için zaten bu yalan batağına düştüm anne. İyi ya işte ben de sana bir çıkış yolu gösteriyorum. İşin aslı ortaya çıkmadan firar edeceksin. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Nasıl? Ne? Baya istifa da etmiyorum. Eşyalarımı da toplamıyorum. Oraya da dönmüyorum. Kızım sen aklını mı kaçırdın? Bana istemediğim hayatı diretemezsiniz. <gülüyor> Kızım iyi ya. Yani senin istediğin bu hayat senin hayatın değil ki. Ya Allah Allah sen bana illa babanı mı aratacaksın? Ara o da gelsin. İsterseniz beş millet toplanın dönmüyorum. Gerekirse hayatım boyunca bu karavanda yaşarım yine dönmem. Suna pek taş olmadığım anlaşılır. Hapse atarlar yatar çıkarım yine de dönmem. Yavrum kızım evladım bak Allah'ını seversen deli deli konuşma kızım. Ya bir otur düşün ya. Düşündüm. Günlerce gecelerce aylarca düşündüm. Bu yalanı söylediğim bir andan beri bunu düşünüyorum. Dün gece uyumadım, sabah kadar bunu düşündüm. Ya ben mutlu muyum sanıyorsun? Benim gibi biri için böyle bir yalanla yaşamak kolay mı? Ama ben bunu neden yaptığımı biliyorum. Bence sen biraz düşün. Beni neden suça ettiğini düşün. Çünkü ben böyle biri değildim anne. Evde durumlar nasıl Aslı? Şimdilik süt liman. Annem sinirli, kızgın, öfkeli. Onların üçü de aynı anlama geliyor zaten. Tamam işte ya ben pekiştirme sanatı yaptım. Sen şeyi söyle Aslı şirkette durumlar nasıl? Murat geldi mi kapıştınız mı yine? Yok daha gelmedi. Bir, bir mucize olsa da gelmese de dua ediyorum. O niye ki canım içi? E ben başıma geleceği biliyorum da ondan. Son konuşmamızda bana harika davrandı. Ama bir açıklama bekliyor. Ve benim tanıdığım Murat onu almadan bu işin peşini bırakmaz. Dün gece nereye gittin diye sorsa benim verecek bir cevabım bile yok. <gülüyor> Kızlar Murat geliyor benim kapatmam lazım. <gülüyor> Günaydın Murat Bey. Günaydın. Çağlı yok mu? Ee, aşağıdan çağırdılar. Birazdan gelir. Kahvenizi hemen mi istersiniz? Kahveye gerek yok. Benim odama kadar gelir misin? Üstüme gelme Murat. Zaten çok kötü bir gece geçirdim. Bak açıklayamıyorum da. Hayat. Ama sen hiç şey etme yani. Ben kendimi yeterince dövüyorum yani. Dünden beri böyle kafa göz giriyorum. Tabii senin de elinden bu hakkı alamam. Kızmak istiyorsan istediğin kadar kızabilirsin. Ne yapacağız? Çekeceğiz. İzin verir sen nasıl olduğunu merak ediyorum. Ne? Nasıl yani? Hepsi bu kadar değil tabii ki. Biraz 
بجرب شيء Evet, gir. O konuya daha sonra tekrar döneriz biz Sayın Hanım. Evet, Çağla dinliyorum. Pardoncum. Patroncum. Pardon patroncum. Ee, ben... ...günlük programınızı şey etmek için şey etmiştim. Dur tahmin edeyim sorun İpek'ti mi? Ya kafam matuşka gibi ya. Ben anlamıyorum bu kızı. Hep bir otar, hep bir trip. Ya Duruk yetti artık. Abicim bak sen bu oyunu yanlış oynuyorsun. Altın kuraldır bu değişmez. Ben kaçan kovalanır. Ben kaçamam İpek'ten ya olur mu öyle şey? Mümkün değil. Ama o senden kaçıyor. E sen de onu kovalıyorsun. Bir de işleri tersine çevir bakalım. Anladım. Aynen abicim. İpek gibi davranacaksın. Bakalım o zaman ne yapıyor? Kafama yattı. Tamam. Ben şunu bir arayayım. Aframı taframı güzelce yapayım. Hayır abiciğim. Aramak falan yok. İpek, İpek gibi davranacaksın diyorum. O arayana kadar asla aramayacaksın. Özledin ama. Güç mü yok? Tamam ya. Aramam o zaman. Arasın hanımefendi bakalım. He? Bunu. Bunu. Bir de bu. Şşşt! Yavru kuş! Hadi götürün! Götürün! Anlat bakayım. İlk buluşmanız nasıl geçti? Öpüştünüz mü? Ne kadar ileriye gittiniz? Olmaz. Dedin mi? <gülüyor> Diyemedim. Diyemedim çünkü orada değildim. Buluşmanın yarısında kalkıp gittim ben. Olamazsın. Kavga mı ettiniz? Hayır. Kişisel bir durum vardı. Açıklama da yapamadım. Peki Murat ne yaptı? Yani delirmiştir. Eziyetlere başladı mı? Hayır. Bana çok iyi davranıyor. Okey. Ben de anlamıyorum. Ne oluyor Tuval Hanım? Yavru kuş, sana kötü bir haberim var. Fırtına önce sessiz edin mi bu? Bir erkek asla kesileceği yerde süt kuzusu gibi davranıyorsa... ...mutlaka bir şey için suçluluk hissediyordur. Dikkat, dikkat. Kırmızı alarm. Kırmızı alarm. Partiliyor muyuz bu akşam? Partilemek? E bugün ayın üçüncü çarşambası. Dolayısıyla... Kutsal çarşamba. Aynen birader. Ama durumlar değişti biliyorsun. Ben artık bekar bir adam değilim yani. Biri benden mi bahsetti? Kulaklarım çınladı da. Selam Bambi ne haber? İyi. Sizden. <gülüyor> Neymiş bu? Kutsal çarşamba. Ee, kardeşimle aramızda. Aranızda. Hı hı. Ya ağır erkek muhabbetlere dönüyor şimdi. Seni aşar. <gülüyor> e ben muhabbetinizi bölmeyeyim o zaman. Gideyim. Aa bu arada katılımcı sayısına göre hazırlık yapmamız lazım. O önemli biliyorsun. Ee, mekan aynı değil mi? Hı hı. Geleneği bozmak yok. Benim evdeyiz bu akşam. Peki saati kaç diyelim? Yani bu işler hava kararmadan başlamaz zaten biliyorsun. Ee, 
Siz bu akşam için özel bir plan mı yapıyorsunuz? Evet, olamaz mı? Yok canım, neden olmasın? Ben sadece merakımdan sordum. İzninizle. <gülüyor> ya abicim, pes artık bak. Var ya sen çok fenasın. Ben ne yaptım? Sen başlattın, devamını getirdin ben. Vallahi şu duydukları karşısında benim diyen kadın... ...seni nereye gittiğini merak ettiğinden dolayı... ...dün gece nerede olduğunu itiraf eder. Ha, İpek. İpek'le İpek gibi konuş. Buyurun. Benim ben. İpek. Hayırdır? Hayırdır ne ya? Asker arkadaşın mıyım ben senin? Merak ettim bir sesini duyayım dedim. Aramadın beni. Ya ben niye arayayım seni zırt pırt olur olmadık zamanda? Ha? Kerem ne oldu sana? Kafana helikopter falan mı düştü? Bak işim var işim. Hadi oyalama beni kapat. Hadi. Dur dur kapatma ya hop. Ne oluyor? Ne hopu ya? Bak işim var diyorum işim. Hadi kapat. Oyalama beni. Peki canım. Tamam. Senin canın mı sıkkın şekerim? Ha? Ya ne öyle canım cicim şekerim falan. İpek bak ben lavallilikten hiç hoşlanmam. Dikkat edelim böyle şeylere. Tamam. Ben hiç anlamadım ne olduğunu ama ederiz yani icabını. Tamam tamam kapatıyorum. Hadi görüşürüz. Vay be. Düşsene bak atıyorum. Bu da listede anladın mı? Yani. <gülüyor> Murat Bey, biliyorum iş saatleri içerisindeyiz ama kardeşinize bir teşekkür etmem lazım. İzin var mı? Mevzu ne? İpek tabii. Doruk, vallahi büyüksün ya. İlişki profesörü müsün, aşk doktoru musun, nesin bilmiyorum ama bundan sonra senin sözünden çıkmayacağım dışarı. İşe yaradı mı abicim? Yaramaz mı ya? İlk defa ben aramadan İpek beni aradı. Ben de yaptım hemen numarayı. Çat bir de üstüne, telefonu kapattım yüzüne, paket. Vay, mevzular derin diyorsunuz yani. Nasıl olsa akşam beraberiz, konuşuruz da ayrıtılır artık. Ee, abicim, hani hazır Kerem de buradayken şu akşamı konuşalım diyorum. Malum kutsal çarşamba. Ha, tamam evet evet. Büyük gün bugün, gün bugündür. Ee, nasıl bir şey yapalım? Yani ne keser seni? Yani beni daha çok böyle pilişler. İlgimi şeker yani çıtır çıtır. Bir de ithal olduğu zaman daha iyi oluyor. Yani daha organik oluyor ya. Ha, hoş yani. Ne? Ne? Utanmaza bak ya. Pilişlenir. Senin burada gül gibi sevgilin duruyor. Gözün dostun senin gözün. Organik derken böyle estetiksiz mi yani? Silikonsuz mu? Doğal mı? Onun gülmesini herkesin duymasını mı istiyorsun? Ya abicim ben de mesela kalça seviyorum. Da duysalar ne olacak bunu? Doğru söylüyor evet. Yani ben de göğüs seviyorum. Böyle biraz büyükçe falan. Niye oluyor ya? Yani? Oh. <gülüyor> Sen sana en güzel göğüs ayarlayacağım ben seni. Hiç merak etme. Ben de o iş. <gülüyor> Sen oğlum. <gülüyor> Neler duydun ve bilseniz. Ne duydun? Bizimkiler bir şeyler konuşuyorlar tamam mı? Böyle sinsilikler, kahkahalar, kakara kikiler falan. Ee? Bugün kutsal çarşambaymış. Toplanacaklarmış. Ay yüzüm kızarıyor. Bizim Murat Bilic seviyormuş meğer. Yani burada gül gibi sevgilisi var başkalarında gözü. Yu Çok ayıp ya. Bunlar hepsi ahlaksız, hepsi. Aslı. Doruk Bey'imiz de... ...büyük kalça seviyormuş. Oyundan, kosundan utansın. Peki, affet beni kardeşim. Ee, Murat da Kerem'e... ...iri göğüsler ayarlayacakmış.
zayıf yerimden vurdu şerefsiz. Hani kızlar bu gece alem var. Kerem ondan bana trip attı demek. Çapsız çapkınlar. Tipsiz karaktersizler. Kız erkekler. Bu işi bir şekilde çözeceğiz değil mi kardeşim? Tamam kardeşim. Ben şimdi o Kerem denen göğüs severi öttürmeye çalışacağım. Ben de kanka ayağına doğru yürürüm. Ee, yürürüm derken ya yani ağzından laf almak babında konuşurum. Hadi müdür yolun açık olsun. Hadi. Şuradan gideceğiz şuradan. Efendim? Aslında hiçbir yere çıkmıyorum. Hayat ne yapıyorsun? Seni klostrofobim var mı? Şu an gözümde klostrofobim ne fobi görecek durumda. Ayrıca ben insan benim yanımdayken bana bir şey olmaz da. Hala olmaz değil mi? Yani değişen bir şey yok yani. Şimdi soruyu daha net bir şekilde bir kez daha alayım. Hı. Sen de. Bana karşı. Yani bizde değişen bir şey var mı Murat? Sana her gün daha çok vurulmam dışında değişen bir şey yok. Valla mı? Valla. Akşam bir şey yapacak mıyız peki? Yapmayacaksak neden yapmayacağız? Başka bir planın mı var? Varsa nerede, ne zaman, kimle? Yani kısacası akşam ne yapıyorsun? Hı? Soru sormayı sanki onu cevap vermen gerekiyor diyorsun değil mi? Hı hı. O yüzden ne yapıyoruz? Bütün soru işaretini ortadan kaldırıyoruz. Anın tadını çıkartıyoruz değil mi? Ay. Ay. Baba bastı bana bir anda asansör. İpek, seni bu saatte işten çıkartmak için bakanlıktan izin gerekiyordu. Özledik icabında. Ha, aa, yok artık. Ne? Vay vay vay vay. Sen beni. Ne yaptın ne yaptın? Özledim. Sen beni. <gülüyor> ne o ya? Maske filminden fırlamış gibi tuhaf tuhaf hareketler. Bir dakika bir dakika. Sen beni özledin ve kahve içmeye çağırdın. Evet. Erkek arkadaşımla kahve içeceğim ben. Özledim. Tamam canım. Özlediysen özledin. Özledim de özledim de. Yok bebeğim, yok aşkım bilmem ne. Ben bu tür buraya gelemem. İpek ne oldu hadi anlat uzatma. <gülüyor> ben sana ne zaman bebeğim dedim Kerem ne zaman. Ayrıca ne bu tavırlar ya. Öyle olduk şimdi. İpek Hanım ne yapıyorsunuz? Al. Ben de vurdum. Bende daha çok ses çıktı. Ne bu tavır 21. yüzyılda? Masaya vurmalar. Erkek arkadaşına çıkışmalar falan. Ha? Hoş olmuyor İpek. Peki Keremciğim. Tamam. Tamam canım. Ay. Canım demek yasak değil mi? Demiyoruz. Diyoruz. Hasbinallah. Diyoruz tamam. Canım diyoruz. Özür dilerim. Yanlış yaptım. Yani. De ben sana bir şey soracağım Keremciğim. Oyalama beni sor. Hadi oyalama. Akşam buluşalım mı? Olur. Olmaz. Akşam olmaz. Akşam doluyum ben. Ne ki kim dedi dolu diye ya? Ne dolusun sen? Allah Allah. Benden gizli hayatım mı var? İki yüzlü müsün? İpek ne iki yüzlüsü? Delirdin mi ya? İlişkide özel alan diye bir şey var. Arkadaşlarla mı buluşacağım? Arkadaşlarla mı buluşacağım? Arkadaşlarla kim o arkadaşlarla acaba? Ben niye tanımıyorum o arkadaşlarla? Takılacağım mı akşam sen? Benim niye planlardan haberim yok ki? Ee, yeter be. Ne o öyle? Üstüme gelmeler. Ben bunaltılmaya, sorgulanmaya gelemem. Özgürlüğüne düşkün biriyim. Of! Hadi gidiyorum ben. Mehmet! Al bakayım sen şunu. Hadi görüşürüz. Öptüm. Öpüşürüz! Gir!
Buyurun Murat Bey. Ee, şöyle ki yarın sabahtan öğleye kadar olan bütün randevularımı öğleden sonra ya da ertesi gün ertelemenizi istiyorum. Ama yarın onda Kahve Deniz Beyler defile mekanı organizasyonu için sizinle görüşmeye geleceklerdi. Yapacak bir şey yok. Ya ertesi güne ya da öğleden sonra lütfen. Önemli demiştiniz. Biliyorum. Ama akşam daha önemli bir işim var. Ya şimdi kaçta biteceği belli olmaz. Sabahlarız büyük ihtimalle. O yüzden geç kalmak istemiyorum. Dediğimi yapın lütfen. İzninizle. Ne haber tatlı kız? İyidir kanka ya senden ne haber? Ee, şey iştesin biliyorum o yüzden çok uzatmayacağım. Bu akşam seninle bir şeyler yapalım mı ya? Langır tavla bilardo sen ne istersen. Ya senin için ben yıldızları yere sererim. Ha. Fakat bu gece için başka bir planım var be kızılcık marmeladım. Neymiş ki o ya? <gülüyor> ne planıymış? Kim neymiş? Neredeymiş? Ne giymeyi düşünüyorsun? Kaç gibi biter? Halı sağ mı? Halı sağdır tabii ya. Çay mı içeceksiniz? Çay içersiniz, ne içeceksiniz? Kaç kişi olacaksınız siz? On çok. Ee, sen tek ol. Git yat uyu. Konuşalım mı? Anlatsana biraz. Maalesef ki Aslıcığım. Yani şimdi kız kankalara söylenecek şey var. Söylenmeyecek şey var değil mi? <gülüyor> Dediğim gibi yapacağız. Şimdi görsellere bakmaya gittiğimizde sana daha net anlatacağım her şeyi tamam mı? Merak etme. Sen notlarını alın zaten. İbrahim. Ne var ya? Nasılsın? Nasıl gidiyor? E, konuşmuştuk ya seninle. Ne yaptın? Uyurabildin mi hayatı? Konuşabildin mi onunla? Didem. İşim var. Görüşürüz. Hadi gidelim. Allah Allah. Bak sen. Ama ben de Didemsem. Öyle bir oyun oynarım ki. Kendini bu oyun içinde böyle... ...bu <gülüyor> Gel. Baktığın var mı Murat? Ne ile ilgili? İş. Otur şöyle. Evet. Seni dinliyorum. Konsept ilanlarını kimin çaldığını biliyorum. Ne ne biliyorsun? İlk bir reklam çalışması. Yani Sarte'yi kimin sabot ettiğini biliyorum. Kimmiş? Üvey anne. Derya Hanım yani. Sen şu an nelerin farkında mısın? Bak kulağa çok çılgınca geldiğini biliyorum ama... Böyle. Ee, Didem, gene şu saçma sapan oyunlarından birini yapıyorsan eğer şu anda çizmeyi açmış bulunuyorsun. Çünkü bahsettiğin kişi benim kardeşim annesi ve babamın eşi. Gerçekten yalan söylüyorum ama doğruyu söylüyorum. Derya anne niye böyle bir şey yapsın ki ayrıca? Ya bak seni anlıyorum. Yerinde olsam ben de ailemden birinin beni sırtından bıçakladığına inanmıyorum. Kes! Bu çok büyük bir suçlama. Dinlemek istemiyorum seni. Okey. Kanıtlayabilirim. Kanıtla o zaman. Bekle. Zamanı geldiğinde sana yalan söylemedim. Kendi kulaklarına duyacaksın. Şimdi bizimle. Sana iyi çalışmalar.
Kapılarda beklenmeyi bu sefer neyi boşluyuz acaba? Ben düşündüm taşındım. Evet. Enine boyuna evire çevire konuyu masaya yatırdım. Baklava hamuru gibi açtım. Dürdüm büktüm fırına verdim. Sonuç? Ayrılıyorsun işten hayat. Sabah da söyledim ayrılmayacağım anne. Giresun'a dönüyoruz o zaman. Ölsem de dönmem. Bak bana babana aratma. Ara bir de selamımı söyle. Anlatırım her şeyi bir bir. Zahmet etme ben anlatayım. Ya senin derdin ne çocuğum? Senin derdin ne ya? Ben aşık oldum anne. Bizim kayıtlar ne oldu Doruk? Ya hangi kayıtlar abi? Güvenlik kayıtlarını Sarten'in. Ha onlar mı? Onları ne yapacağım canım yani evde falandır herhalde. Hatırlamıyorum. Ben niye sordum ki? Hiç. Yani hala kim yapmış olabileceğini düşünüyorum. Sonuçta birine ulaşamasak da bu peşini bırakacağımız anlamına gelmiyor. Ya boş ver be abicim ya kurcalama artık. Ben bak ne olursa bizim ayrımız oldu. İkinci için kampanya ve sloganı ilkinden daha iyi çıktı. Dünya kadar sipariş aldık. Bırakalım da dağınık kalsın. Hop hop hop hop hop açıl açıl açıl açıl açıl açıl açılın. Ay listede ne var ne yok alındı. Ay. Yaram kardeşiniz emrinize amade bundan sonra. Söyleyin nereden başlıyoruz? İşin iyice kısmından başlayalım dedik. Parti sırasında dikkatimiz dağılmasın değil mi? Malum kafalar başka yerde olacak. Böyle olacak. <gülüyor> Nerede tanıştınız peki? İş yerinde. Seviyor musun? O seni. O da beni çok. Peki tanıdın mı, bildin mi? Evet, iyi bir insan. Adam gibi adam. Sen sevdanınacak kadar ne ara büyüdün be kızım? Ha? Sen kabul etmek istemiyorsun ama ben büyüdüm işte. O yüzden o işten ayrılamam. Her şeyi de söyleyemem. Çünkü söylersem sevdiğim adamı kaybedeyim. Ben onu kaybetmeyi bayılamam. Ah, ah. Ah yavrum. Sen bana her şeyle geliydin de. Sevdayla gelmeyeydin de kuzum. Şimdi sen benim kolumu kanadımı kırdın. Ben şimdi ne diyeceğimi bilemiyorum ki sana. lazım gelir. Ortaya çıksa bile bir gün senden hala vazgeçmiyorsa işte ona sevda derim ben kuzum. Çok korkuyorum ben anne. Tamam. Tamam. Tamam kuzum. Bak şimdi sen bu Üç gündür tanıdığın elin oğlunu kaybedeceğim diye korkuyor musun? Ben ne yapayım kuzum? Sen benim evladımsın. Sen canımsın, kanımsın benim. Bak şimdi, al oğlanı karşına. Güzelce konuş, anlat. Bence tamamız. Bence de. Bir dakika, bir dakika. Perdeler. Büyüksün kardeşim. Ben duramıyorum. Evlere 
Sizleri samimi modalardan taşıyorum. Kızlar, ne yapıp edip bu gecenin içeriğini, kadrosunu ve ahlak ölçütlerini öğrenmek zorundayız. Evet. Emine teyzeyle siz böyle bir halleşince sana bir can geldi, bir kan geldi, bir enerji geldi ya. Aslı bir konuyu dağıtma. Şimdi bunlar başta hain damat Murat olmak üzere üçü de akşam için kıvırttılar. Yo, <gülüyor> Doruk açık açık söyledi. Bu gece olmaz meşgulüm dedi. Kıvırtma yok. Ara kız Aslı, Doruk ara. Seninki en azından kanka. Hesap sorsan canın yanmaz. Çek bir yoklama bakayım. Ne çıkacak altında? Tamam alacağım da ne diyeceğim? Tamam ya. Şimdi geriye tek bir hamle kaldı. Aynı şeyi mi düşünüyoruz? Ben niye düşünemiyorum ya? Üç deyince çekiyoruz Doruk. Bir... iki, Üç! üç. <gülüyor> Vay! Tilgiler sizi ya! Baştan baştan. Hadi ben de kapatıyorum. <gülüyor> bir, iki, üç. <gülüyor> Okeydir. Telesekreter çıktı. <gülüyor> Bu mesajınız var mı diye soruyor. Duydum. Kapatmış telefonu hain. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Doruk telefonunu hiç kapatmaz ki. Durun. Şimdi ben işin aslını öz hakiki şubeden öğreneceğim. Kerem telefonunu açmamaz etmez. Sıkıyorsa etsin. Yok artık. Kerem de mi? Hayır kızlar ya, hayır. Hayır, ben Murat'ı arayıp hesap soramam. Ya lanet olsun, tamam. Tamam, açarsa bir bahane bulurum. Ki gerek kalmadı, onun da telefonu kapat. Yok, ben duramıyorum. Hadi kızlar baskına gidiyoruz. Dur kızım bir ya, kurtların avlanma saati daha gelmedi. Beklememiz lazım. Ne yapacağız biz o zaman o kadar saat? Lan dizimizi mi izlesek? Ha? Alo. Alo İbrahim. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Tamirat, tadilat işleri. Sen? Ben çok kötüyüm İbrahim. Niye? Ne oldu ki? Murat hayatı aldatıyor. Nasıl yani? Kiminle? Benimle. Ne demek istiyorsun sen? Ya bugün işle ilgili odasına gittim. Beni akşam evine davet etti. Baş başa rahat rahat konuşmuşuz. Ya belki düşündüğün gibi bir davet değildir. Sen yanlış anlamış olmayasın. Akşam, baş başa, rahat rahat konuşmaktan sen ne anlardın İbrahim? Arca bayağı da flörtöz konuştu yani. Yıkıldım resmen ya. Hayır Murat'ın beni çantada keklik olarak görmesine mi üzüleyim? Yoksa hayatı aldatacak olmasına mı? Bilemiyorum. Peki sen ne yapmayı düşünüyorsun? O eve gideceğim. Ve sen de Murat'ın ihanetine kendi gözlerine tanık olacaksın. Bu vakti parlamak için kullanacağım ben. Ne yapacaksın Allah korusun? Saçlarımı bronz kahve yapacağım. O zaman Murat görsün dünya kaç bucak. Kızım sen hani inattın? Saçlarına kıymazdın. Sonunda beni ikna eden bir şey çıktı. Kısaca artık beni hiçbir şey durduramaz. Hadi kızlar iş başına. <gülüyor>
kızım var ya süper olmuş. Yapıyor. Şerefsiz iblisler. Al işte ya. Al işte. Resmen ne yaptıkları belli olmasın diye perdeleri örtmüş namussuzlar. Allah tepelerinden baksın. Oh, bu tanecik tablosu. Oh, gerçekten kim bilir içeride neler dönüyor ya. Düşünmek bile istemiyorum. Şerefsiz bu yok mu? İtiraf edeyim, aklımı kaşırmak üzereyim şu an ya. Elimden o kadar but geldi geçti. Böylesini görmedim, efsaneymiş. But güzel, but güzel. İnsan bakmaya doyamıyor. Ama sen bir de göstereceksin. Yumuşacık be. Ha, öyle mi? Senin benim mi var ya, paylaşalım. Hmm. Bir şey söyleyeyim mi? Göğüs diye ben bunu dedim işte. Göğüs vallahi yok ne gibi. Bunları var ya böyle dikleyeceksin. Bulut var ya efsaneymiş abicim. Tam bir sanat eseri. Baskın var! Baskın var! Delirdiniz mi siz? Siz oğlum siz bitiriz. Şimdi bak, sakin oluyorsun ve o elindeki tavayı yavaş yere bırakıyorsun. Bırakmayacağım, geberteceğim seni. Ne var? Ne bakıyorsun sen bana öyle ne var? Bugün 
ayrı bir güzel olmuşsun. Resmen çarpıldım. O iyi oldu. İşte böyle çarparlar adamı Murat Bey. Ya kızlar tamam bir sakin olur musunuz? Ne oluyor burada biri çabuk açıklasın. Kutsal, kutsal çarşamba. çarşamba. Kutsal çarşambaymış. Ne bu kutsal çarşamba kutsal çarşamba ha? Böyle göğüsler, butlar, kalçalar falan. Terbiyesiz terbiyesiz konuşmalar, pazarlıklar. Evet yani but, göğüs var. Ha istiyorsan acılı kanat var. İster misiniz hanımlar? Bu mu kutsal çarşamba? Hı hı bu. Her ayın üçüncü çarşambası böyle bir araya gelip yeşil çamur sularına sahip kuşağı yapıyoruz. Bugün de Tarık Akan var. <gülüyor> Öyle. Klasik filmleri izleyip takılıyoruz yani. Ya ne alakası var? Barko vizyonu pencereye yansıtacak halimiz yok diye o yüzden kapattık. O telefonlar niye kapalı o zaman o telefonlar? Onlara da mı barko vizyonu yansıttınız? Hey hey hey hey. Ya eve baskın var diye giriyorsunuz elinizde tavalar, pencereler yani. Siz basıyorsunuz evi. Doğru söylüyor. Burası bizim evimiz ya. Ellerin tavayla gelen sesini siz anlatın. Söyle bakalım İbrahim, sen hayatın bu sevdiği şahsı tanıyor musun? Peki. O zaman iş yerinden diyorsun. Değişir. Hangi departmanda? İşçi mi, memur mu? Aklını mı kullanıyor, kol kasını mı? Her ikisi de denebilir. Denebilir. Yakışıklı mı? Böyle boylu postlu mu? Ha? Yani... Esprili mi, edepli mi? Ay pırlanta gibi çocuk mu? He? Maşallah mı? Sigortası, emekliliği var mı? Durumu nasıl? Hı? E, ya mesela sen elektrik aldın mı? Misal, onunla çaya çıkar mısın? Yani kısmen. Şişman mı? Dişleri beyaz mı? Tırnakları, tırnakları küt mü, oval mi? Önemli. Ne gülüyorsun? İbrahim, pes doğrusu. Pes yani bravo doğrusu. Yahu sen... Ne ketum çıktın yavrum, böyle ne sır küpü bir çocuk çıktın sen ya. Siz şimdi, yani sen şimdi baya baya beni takip ettin yani. Ya gülme ya, gülme. <gülüyor> Zaten kendimle girdi, bir de sen üstüme gelmiyor Murat. Ya takip edilen, güvenilmeyen benim. Sen şimdi niye kendini kötü hissediyorsun ki? Rezil oldum, rezil. O zaman evimi basmadan önce arayacaktım. Telefonu kapalıydı. Aradın yani. Aradım. Evet ar evet ya ben aradım. Aradım işte. <gülüyor> Bayağı hesap sormak için. Yok yani tam olarak öyle değil. Merak etmişimdir. Yani belki endişedir. Hmm, anlıyorum. Yani geçen akşamki ilk akşam yemeğimizde benim başıma gelen gibi bir şey yani. <gülüyor> Oldu mu be kanka? Osmanlı ordusu gibi bastınız bize. İnsan bir haber falan verirdi. Belki başka bir durumda olabilirdi. <gülüyor> ne gibi Allah korusun? Ya şimdi abimle Kerem'in başı bağlı. Ya benim yanımda bir hatun olabilirdi. Sonra bu kız demez miydi bu kızıl bomba sana ne haklı hesap soruyor diye? Yok canım böyle benimkisi hesap sormak değil de daha ziyade... ...merak diyelim. Gaza gelme. Ya kızlar öyle coşunca ben de onlara destek kuvvet... Olaraktan şey ettim, e, at seninle bir ilgisi yok yani. <gülüyor> İpek, sen kendinde misin? Bu ne ya? Ey vasmalar, peşime düşmeler. E, tamam, bana bayılıyorsun ama... Bunalttın beni ya, bayılttın yani. Ha, ben mi bunalttım seni? Ha. İlişkimiz başladığı günden beri bıraksana ulaşamamayı. Senin aramadığın beni 
Gün yok, saat yok Kerem ya. Ben seni arıyorum ne oluyor? Bir haller bir tavırlar telefonun kapalı olmasına rağmen. Bu yaştan sonra hesap mı vereceğim sana? Vereceksin efendim. Benim erkeğim bana hesap verecek. Ben öyle anlamam anladın mı? Sırlarmış da özel alanlarmış da. Benim yanına ayrılmayacaksın. Telefon çaldığında ikiletmeyeceksin. Senin o bıyıklarını yollarım Kerem. Bundan sonra böyle. Kaçan kovalanıyormuş. Ben sana oyunun alasını oynayacağım Kerem Efendi. Hadi bakalım. Sen onca şeyi beni bu noktaya getirmek için yaptıysan... Ee? Çok fena bozulur mu haberin olsun? Bak benim daha iyi bir fikrim var. Neymiş? Sen bana o akşam nereye gittin söyle. Ben de sana bir daha böyle bir soru sormayayım. Böyle bir şey bir daha yaşanmasın. Söyleyemem. Neden peki? Ne olur ısrar etme Murat. Söyleyemem. Hayat seni anlamamı beklerken bana ne yaşattığını farkında mısın? Kendini benim yerime koy. İnsan sevdiğini merak etmez mi? Onun için endişelenmez mi? Murat sana yalan söylemek istemiyorum. Ama doğruyu da söyleyemem. Sevgilim niye? Çünkü saklamasını ben istedim. Kusura bakmayın istemeden kulak misafiri oldum. Hava almaya çıkmıştım da. O gece hayatı ben çağırdım. Babamla ilgili bir kriz çıktı. Hayata da aramızda kalmasını söyledim. Ya yani istersen Kerem'e sorabilirsin. Babamla ilgili sorunlarım var. Bunu yapmana gerek yok değil mi? Daha fazla yalan söylemene gönlüm razı olmadı tabii. Yani şimdi size evi ben bırakayım diyecektim ama... ...Hayat Hanım'ın bu konuya sıcak bakmadığını bildiğim için susuyorum. Ee, ama Hayat'ın bu konuda bir suçu yok ki. Şimdi o bu ara bizde kalıyor ya... ...bizim de işte komşular, ev sahibi falan biraz fazla mutasıp... ...ondan dolayı öyle oluyor. Evet, evet. Şimdi bu Yiğidim, Aslan'ım, Dalyan'ım da... ...kuzenim olarak girip çıkıyor eve. 
Onun için sen merak etme tertip kızlar bende. Evden eve nakliyat. Ben de kaçıyorum. Bu arada harika bir gündü. Emeği geçen herkese teşekkürler. İyi hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi abicim görüşürüz. Kendine iyi bak Bambi. Sen de. Eyvallah. Sen de. Hadi görüşürüz bay bay. Hmm. O zaman bu ne demek oluyor? Sevgilimi bir süre daha evinden alıp evine bırakma keyfinden mahrum kalacağım anlamına geliyor. Aslında bir yolu var biliyor musun? Biliyorum. Senin hiç buradan gitme ben. Hayır. Evin önüne kadar gelmezsen sorun olmayabilir. Nasıl yani? Sokağın başında mı bekleyeceğim? Evet. Zaten amaç o yolu beraber gitmek değil mi? Zor mu geldi? Yok. O zaman yarın sabah kimseye söz vermiyorsunuz. Ben sokağın başında sizi bekliyor olacağım hanımefendi. İyi madem. Yani madem bu kadar ısrar ediyorsunuz kabul edeyim ben de. Hadi sana gönderim. Tamam. Gidiyorum ben. Kızlar beni bekliyor zaten. Gittim. Murat neredesin? Müsait misin? Müsaitim söyle. Bugün sana bahsettiğim kanıt elimde. Görüşelim mi? O ilanları Derya'nın çaldırdım. Sana kanıtlayacağım. Tamam nerede buluşalım? Ben sana geleyim istersen. Bunu şimdi dışarıda insanların içine duymak istemeyebilirsin. Tamam gel. Bekliyorum. Okey. Bay bay. <gülüyor> yani... Sizde de ne hayal gücü varmış arkadaşlar ya. Masum bir ustalara saygı gecesini organik piliç partisine çevirdiniz ya. Pardon. Doruk telefonu açmadığında senin suratında gördük. Güzel vakit geçirdik ama değil mi? <gülüyor> Saat kaç kızım? He? Niye sordun ki anneciğim? Çok geç olmadı sonuçta. He. Demek geç olup olmadığına siz karar veriyorsunuz öyle mi? Kızım, madem dışarı çıkılacak, bana niye haber verilmiyor? Ben onun derdindeyim asıl. Yani bizim de aklımızda yoktu böyle. Birdenbire karar verince aniden çıktık, atlamışız. Zaten şu oğlanın kim olduğunu hala demedin sen bana. He? Üzerine böyle hareketler. Hiç hoş olmuyor Hayat Hanım. Hiç beğenmiyorum bak hiç yakışmıyor. Zamanı var dedim ya anneciğim. Niye üsteliyorsun sen bu kadar? Kız sen onunla mı buluşmaya gittin? He? Evet kızlar da vardı birkaç arkadaş da vardı ne olacak? İşte onu sen diyeceksin. Gerçi daha oğlanın adını diyemedin de hani nasıl olacaksa bu. Anne lütfen. Sen şimdi kim olduğunu söyle ben o zaman sana lütfederim. Anne! Bak hayat. Bak sen çok fazla oluyorsun ha. Ben sana çok güz verdim. Çok güz verdim. Bak kızım. Ya şu anda... ...bu oğlanın kimliğini deşifre edersin... 
Ya da bir daha bu kapıdan içeri giremezsin. Teşekkür ederim İbrahim. Söz konusu ayet olunca. İkimiz de o masum kız için buradayız İnan. Yani Murat nasıl böyle bir şey yapabilir? Beni evine nasıl takılmaya çağırabilir anlamıyorum. İstemiyorsan o eve girmek zorunda değilsin Didem. Biliyorum. Ama bunu hayat için yapabilirim. Ve en önemlisi senin Murat'ın gerçek yüzünü görmen için. Bir dakika kayboldum gitmişsin. Görüntüleri de almışsın. Bir şey mi buldun yoksa? Ya o iş bende abi. Rahat ol. Ya sende gidince sıkıntı bastı. Ben de firar ettim. CD'leri de evde bakacağım. Artık ona gerek kalmadığını düşünüyorum. Bu sözleşmeyi feshedelim. Ve zaten aramızda olan bu anlaşma hiç yapılmamış varsayalım. Fazla vaktim yok. O yüzden ne göstereceksen göster. Emin ol ki ne olacaksın Murat? Ya benim anlamadığım... Sen bu işi Derya'nın yaptığında nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Çünkü beni kullandı, bana yaptırdı. <gülüyor> Çok utanıyorum Murat, gerçekten. İşte şimdi oldu. Bak düşündüğün gibi değil. Derya anne beni aradı. Çalışmaları görmek istediğini söyledi. Siz göstermiyor musunuz? O da merak etmiş. Ben kötü bir şey düşündüğünü bilmiyordum. Sonuçta kendi şirketi yani. Niye zarar vermek istesin ki? Kanıtım var demiştim. Gittim. Ve Derya anne... Nasıl böyle bir şey yaparsın? Ben Murat'ın ve Doruk'un suratına nasıl bakarım dedim. Ve bana öyle şeyler söyledi ki... ...ben de hem seni ondan korumak... ...hem de bana inanman için... ...kaydettim. Ki de bu durumda yeni konsept projesi zarar görecek. Aileniz, şirketiniz, kendi oğlunuz zarar görecek. Doruk zarar görecek. Hayır, bir tek Murat etkilenecek. Çünkü Murat'la bir anlaşma yaptık. Konseptin başarısını herkes paylaşacak. Ama zararını bir tek Murat karşılayacak. Bilmeden de olsa sana zarar verdiğim için affet beni Murat. Ne olur. Hayırdır Gülkelisi? Balıdan mı kaçıldı yine? İzin verirsem birkaç gün daha karavanda kalabilir miyim komşu? Ne demek? Dükkan senin. Ama... 
Öyle üşürsün. Hadi ben annemle papaz oldum. Senin neyin var? Hasta arkadaşınla mı ilgili? O iyi. Yani durum stabil. Benim kaygım başka bir arkadaşımla ilgili. Ben de tek dertli benim sana adım. O neyse ki Murat'la meselemizi çözdük. Akşam eve gelip annemle kapışana kadar inanılmaz eğlenceli bir gün. <gülüyor> Her şeyi tatlıya bağladık. Çok güzel vakit geçirdik ya. İbrahim. Ben Murat'la hayatımda hiç olmadığım kadar mutluyum. Günaydın demek için ilginç bir yöntem. Bana bunu neden yaptın? Neyi canım? Konseptin ilk reklam çalışmasını rakip bir meysizdiranın sen olduğunu biliyorum. <gülüyor> Bu da nereden çıktı şimdi? İnkar etme. Biliyorum. Bak Murat'cığım bunu nereden, kimden duydum bilmiyorum ama... Rakip şirket çalışanlarından duydum. Biliyorum. Murat. Benden ne istiyorsun? Ha? Ne? Koltuğumu mu? Başarımı mı? Birikimi mi istiyorsun? Al hepsinin olsun. Ama ailemi bana bırak. Murat ben sadece Doruk için... Yaptıklarının doğru korumakta hiçbir alakası yok. Annesiz büyüdüğüm için bir çocuğu korumanın ne demek olduğunu anlamayacağımı sanıyorsun ama anlarım. Yani anlardım. Eğer gerçekten öyle olsaydı. Dediğim gibi, yaptıklarını doğru korumakta hiçbir ilgisi yok. Sen bana zarar vermek istiyorsun. Niye böyle bir şey isteyeyim ki? Çünkü kardeşimle onunla ilişkimi kıskanıyorsun. Bu yaptıklarını öğrense oğlunu üzüleceğini düşünmedin mi hiç? Bana bir şey olsa en çok kim üzülür? Ne dersen de, Doruk da biz kardeşiz kardeş. Üzgünüm. Ben değilim. Çünkü benim için yoksun artık. Erken geldim. Seni beklemek de güzel olmuş. Buyurmaz mısınız efendim? Ama siz ne yapmaya çalışıyorsunuz beyefendi? Ne yapıyormuşum? Öyle bakmayın. Sınırları daha açmadık. 
tehlikeli zorundayız. Neyin var senin? Neyin varmış? Yani güzel şeyler söylüyorsun, güzel bakıyorsun ama ne bileyim... ...gözlerin bulutlanmış sanki. Ya sabah Derya'nın eli tatsız bir konuşma yaptık da ama geçti artık. Emin misin? Şu anda odaklandığım tek şey sensin. Bırak öyle kalsın olur mu? Peki. Sen gene sakinleştirici mi aldın bugün? Allah Allah. Sanki hiç peki demiyorum şu hayatta. Evet demiyorsun. Bana söylene bakar mısın? Sen süründürme konusunda şefsin şef. Yani inadından ve iradenden bahsetmiyorum bile. Allah bu konuda benden aşağı kalır yanınız yok. Hayat Hanım. Yok canım estağfurullah elinize su dökemeyiz. Ne yapıyorsun önüne bakar mısın bak? Bükemediğim eli öpüyorum ne yapayım? Dur arabayı kullanayım artık ama ölmeyelim. İpek, sen nereden çıktın? Çünkü özledim. <gülüyor> Papak yalan bu. Ha. Gül yok mu ya? Gül, gül isterim ben. Kırmızı olanlar. Dünyanın bütün gülleri sana feda olsun. Yedim, bülbülüm. Yavaş gel. Sakin. Yavaş biraz. Ev basma bitti şimdi. Takip mi ediyorsun? Evet. Ediyorum. Ne var? Hastayım oğlum sana. Benimsin Kerem. Asla bırakmam seni. Vazgeçmem senden. Sütlaç bıyıklım benim ya. Şşt. Yürüsme bakayım. Çek şu elini. Ay. Yeter be. Ama sen istedin kuzu. İstemiyorum ya, vallahi istemiyorum ya. Ben eski ipi istiyorum. Ya anlasana, hasret kaldım atarına giderine. Sen eski Kerem'i sev, ben de eski ipi seveyim. Biz ancak öyle iyiyiz. Emin misin şeker oğlan? İyi miyiz? Harikayız, şahikayız. Bu Barbie bebek tavrın bozdu beni ya. <gülüyor> ne oldu, niye gülüyorsun? <gülüyor> sen bana oyun mu oynadın? Ha? Ben de sana oyun oynadım. Kerem oldum ben. Olma Kerem falan ya. Niye Kerem oluyorsun? Tamam. Olma. Sen Kerem olmaktan hiç vazgeçme. Anlaştık. Tamam. Vazgeçme. Gel buraya ya. Gel buraya. Gel. <gülüyor> Haberim yok. Konumuz iş değil. Konu her nesi yeri de burası değil. Lafı uzatmayacağım Murat. Sevinirim çünkü çok fazla işim var. Hayatta da diğer kızlar gibi oynayabileceğini sanıyorsan yanılıyorsun. Özel hayatımı soğuklayacak son kişisin be. 
Özel'in senin olsun. Benim derdim hayat. Hayata senin konumuna ihtiyacı yok. Sana hayata bir zarar ver. Üz. Bunu o zaman konuşuruz. Sen beni tehdit mi ediyorsun İbrahim? Hayır. İkaz ediyorum. Hayatın canını yakarsan... ...ben de senin canını yakarım Murat. Hangi sıfatla? Ona değer veren biri var bu şu. Ben onunlayken... ...hayatın hiç kimse tarafından korunmaya ihtiyacı yok onun dışında. Elinden gelin ardına koyma. Söyledim ya Murat. Her şey bir oyundu. Dolayısıyla aramızda hiçbir şey geçmedi. Biz sadece arkadaşız. Sana öyle geliyor. Nereden çıktı şimdi bu? Gözü sürekli üzerinde. Seni benden koruma ayakları falan. Bunu yapma cesaretini nasıl buluyor kendinde? Ha? İbrahim sana bir şey mi söyledi? İbrahim bana ne İbrahim bana ne söyleyebilir ki? Hı? Tamam. Ne bu halin o zaman? Belki oyundu ciddi binti ya da başından beri de böyleydi bilmiyorum. Ama bildiğim tek bir şey var bu adamın sana boş olmadı. Bir bu hiç hoşuma gitmiyor. Uyandır uyandırabilirsen. Yanında top patlasa duymaz ki bu. Yani tamam benimki sevmek kazayıf olsun. Oh! Üstüne de böyle cevizle kaymak ister misin annem? Ben sadece seviyorum. Aslı, tatlı papağanım benim. De bakayım bana, hayat kimi seviyor? He? Beni seviyor, ipi seviyor. Hadi teyzem, seni teyzem. Geç onları, geç. Ee, sen söyle bakayım bana, şeker kızım benim. Hayatın sevgilisi kim? He? Murat işte, Murat'ı seviyor, yakınım çok aşkım. Murat kim kız? Hat Murat'tır. Olur bu iş üç vakte kadar, kesin olur. Ne oluyor bu Murat kızı? Ha? Nerede çalışıyor? De bakayım bana. Ha kız. Bak, söylersen kuş tüyü yastık alacağım sana. Hadi kız. Saçılmaz Murat, saçılmaz ki. Saçılmaz işte. Kız, 
O şu manken kızla beraber değil miydi? Ne ara onu bıraktı da hayat aldı? Yok be yalan be onlarım. Hadi sen sen. Ben de görsem inanmam. Hayatın yavuklusu, ha? Anlatacağım. Konuşacağız hepsini. Senin şu işbirlikçi İbrahim ne yaptı? İçeride mi? Ya yok yok, o çıktı çoktan. Tamam, hız kesme. Hadi anlat, ben çatlayacağım ayol. Kimmiş bu damat adayı? <gülüyor> Kendine mukayet ol. Şöyle tutun. Ama sıkı tutun. Bak söylüyorum. <Gülüyor> Hayatın patronu Murat Sarsılmaz. Dün gece nerede kaldın? Kızlarda. Nerede uyudun peki? Evde. İbrahim'in karavanında ne işin vardı peki? Hem de pişamalarında. Sen 
Sen benim kaldığım evimi mi gözetliyorsun? Konuyu değiştirme sakın. O karavanın o bahçede ne işi vardı? Senin o karavanda ne işin vardı? İbrahim, bizim kızların ev sahibinin yeğeni. Evde de çay bitmişti. Ben de karavana çay almaya gittim. Yani... Zaten İbrahim halasında kalıyor. Yoksa ne işim olur benim İbrahim'in karavanında Murat? Peki benim İbrahim'in o evde kaldığından niye benim yok? Sormadın ki. Gizli saklı bir şey değil. Kerem bile biliyor. Ya çocuk aileden sayılır. Ya söyleyip söylemediğimi farkında bile değilim. Tamam hayatım. Tamam neyse. Tamam geç hadi. Ya bir sakin olur musun sen? Fırsat verirsen olacağım. Ne yapmamı istiyorsun? Kendini benim yerime koymanı istiyorum. O karavan Didem'in olsaydı İrem ben olsaydım ne olurdu peki? Ha? Hem de pijamalarımla. Sabah sabah Didem demesek olur mu? Sabah gündemimize İbrahim oturmasa olur mu? Bu ne bu? Sana almıştım. Çok güzelmiş. Sen bana çiçek mi aldın? Levanta mı bu? Evet. Not da var yanında. Dövseydin bari. Ben sana kıyamam. Ama bir gün elinde kalacak o herif. Bak benden söylemesi. İbrahim'in de suçu var. Koklayınca aklıma sen geldin. Baktıkça beni hatırla. <gülüyor> Çok romantizm. Romantizm olsun diye yapma. Ayrıca o adamı savunup bulmamalı. Biraz sakin olur musun bütün? Şu elemanın adını alıp durmazsan olacağım söz. Bakalım bu Murat Sarsılmaz çapkın mı, mazbut mu, kibirli mi, kalender mi, adil mi, insafsız mı? Acaba gerçekten o kadar yakışıklı mı? Ve kirpikleri kaşlarına değiyor mu? Kız bak yemeğine şap atacağım senin ha. O niye ayol? Ay dağıtma beni. Ben müstakbel damadımın karakterini çözümlemeliyim. O nasıl olacak kanka? Hayat bizimle tanıştıracak mı? Bize mi gelecekler? Hey, hey. Benim Saftaron kızımın hiçbir şeyden haberi yok. O hala annesini horul horul uyuyor sanıyor. Ama yok. Öyle değil. Ben damadımın doğal yaşam ortamına adeta bir avcı edasıyla sızacağım. Bakalım bizim kıza layık bir çocuk mu? Yani... Şirkete mi gideceksin? Bekle beni Sarte. Emine geliyor, Emine. <gülüyor> ya siyerden bir şey var be. Kerem de durum biliyormuş. Neden benim en son haberim oluyor peki? Dedim ya gizli saklı bir şey değildi diye. Her şeyde verecek bir cevabınız var değil mi Hayat Hanım? Evet. Sizin orada market yok mu? Var. Niye sordun? Yok çay almaya karavanlara gidiyoruz şey. O yüzden diyorum. Hayır bu gıda deposu ben anlamadım ki ya. Yani. Ya ne sabahtan beri akımdan sinyal sinyal ya. Allah Allah sanki yola çık bizim vermiyoruz. Deli midir nedir? Muratcığım, canım. İnsanlara sataşmayı bırakabilir misin lütfen? Geç be. Geç. Geç. Geç, geç. Sen de kurdu, ben de kurdayım. Geç. Murat ne yapıyorsun Allah aşkına ya? Bu cangının ortasında araba kullanmaya çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Allah. 
Allah'ıma bin şükür her şey tas tamam. <gülüyor> Şimdi Ayşenurların düğünü için aldığım döpes var ya. Hı-hı. Onu giyeceğim. Ay ortamı ezeceksin evine. <gülüyor> ee, biraz o kadar da olsun yani sonuç olarak biz de kıza nasıyız hani. <gülüyor> Ay sen kaynana olmak için doğmuşsun ya. Ay aman <gülüyor> teveccühün canımın içi. <gülüyor> Yalnız bir çanta ayarlamamız lazım. Saçları da hallettik miydi? Tamam. Sibel can gibi olurum Ali valla. <gülüyor> ya senin saçlarını kamuran yapacak. Sen pijamayla gitsen önünde eğilirler. Saçlar tamam. Çanta. Çanta. Bu nasıl? Yani biraz sönük kaldı sanki ha. Ya hayat ne şaşıracak değil mi seni görünce? Ne diyeceksin? Hani biraz gerginsiniz ya. Hmm. Onun gerginliğine çamaşır asarım ben. <gülüyor> Ama sonuç olarak iş yeri yani. Şöyle doğru dürüst adam akıllı bir bahane bulmak lazım. Evet. Böyle çok acil bir şey olmalı. Yani muhakkak gelmem lazımdı dersin. Öyle bir şey. Bu nasıl? Hmm. Dur bakayım. Bu işte... Şahane Fadikciğim. <gülüyor> Şaşkın kız. Kimliğini unutmuş çantanın içinde. Al sana bahane. <gülüyor> İkinci katta selam vereceğim biri yoksa direkt orada çıkacağım. Yeter ama Murat ya. Daha ne kadar böyle devam edeceksin bütün gün mü? Açıklama da yaptım. Ben daha ne yapayım bilmiyorum ki. Kahvaltı yapmamışsındır sen. E kan şekerin de düşmüştür. Bir sandviç söyleyeyim mi sana? Yedim ben. O zaman şöyle en güzelinden, en sadelisinden, sevgili ellerinden duple espresso. Deme vurdu diyorum. Daha mı kötü olayım istiyorsun? Öpsem geçer mi? Yok o biraz düşündürücü tabii. Günaydın Murat Bey. Günaydın. Biliyorsunuz ki bugün Katarlı Oteller Zinciri sahibi Emine ve Behçet Enkadi çiftini ağırlayacağız. Kendileri otel odalarından lobiye kadar dekorasyon değişikliğini yapmak istiyorlar. Ve bizimle çalışmak istiyorlar. Biliyorum biliyorum. Kaçta gelecekler? 11'de. Çiftimiz Arap olduğu için hayatım da hazır bulunsunlar tercümanlık yapmak için. Kim? Ben mi? Daha önemli programınız mı var acaba Hayat Hanım? Var mı yoksa? Yok canım. Ne programı? Tabii ki yaparım çevirmenlik. Yani biliyorsunuz Arapça benim ikinci an dilim gibi. Ee, benden başka da çevirmen çağıracak haliniz de yok. Şu. Gerçi gerek kalmayabilir. Çünkü Türkçe'ye çok hakimler. Biz telefon görüşmelerini Türkçe yaptık. Efendim, bana ihtiyacınız olduğunu duyunca keratinlerimi, permalarımı, fönlerimi bırakıp koparak da geldim. Koptum da geldim. Hadi işe başlayalım. Emre Hanım nasıl bir şey istiyorsunuz? Şimdi efendim bugün şöyle en havalısından, en güzelinden bir saç yapmanızı istiyorum. Ama ücretini ödemek şartıyla e, ancak o şekilde kabul edebilirim. Ha, ha, ha, ha, ha. Bu ne ukalalık? Bu ne ukalalık? 
Bir sanatçıya ücret teklif etmek. Sanat satılık mıdır? Asla. Gerekirse kendi yaptığım perukları sobada yakarısınır. Kestiğim saçları yer doyarım. Ama yine de para almam. Çok istersem alırım. Bir fatura ödüyoruz neticede. Fakat sizden asla. Ya çok uzatmayın Kamuran Bey lütfen şunu buyurun. Madem saçımı yapacaksınız parasını veririm o kadar. Hayır efendim esas ben ücretini öderim. Buyurun. Ya ne, ne müdahasebet canım siz bana niye para veriyorsunuz şimdi? Şişt. Hayır efendim alın bunu. Şişt. Kimseye de bu kadar ucuza saçınızı yaptığımı söylemeyin. Yani şimdi ya ama... Şimdi sağması yok efendim. Benim için sizin saçlarınızı yapmak onurdur. Saçların muhteşemliğine bir bakın. Kalbim küt küt küt atıyor. Hadi arka odaya geçelim bir an önce sabırsızlanıyorum. Buyurun. Ama şey falan... Şey mi yok muhteşem olacak efendim. Saçlarınızı böyle değişik bir şey yapmak istiyorum. Yani muhteşem olacak. Sarte, Hayat Bektaş, buyurun. Kim? Emine Elkadi'nin asistanısınız. Bir işiniz çıktı, gelemiyorsunuz. Anladım. Not alıyorum, hemen merak etmeyin, yeteceğim. İyi günler. Çağla Hanım. Bırak şimdi beni. Ama notunu... Bırak la gölü gölü üçüncü kattan seni çağırıyorlar. Gonca Hanım'ı bul hemen. Koş. Nasıl yardımcı olabilirim? Ol ya, ol. Bu Murat Sarsılmaz maaşlarınızı aksatıyor musun? De bakayım bana. Yok efendim sağ olsun tam zamanında ödüyor. Ne? Ödeyecek tabii. Görevi ödeyecek. Peki nasıl? Memnun musunuz? Sıkıyor mu sizi? Ama rahat ol. Allah aşkına açık konuş bak. Memnunuz efendim iyi insan. Siz Murat Bey'e mi gelmiştiniz? Haber verelim. Yok yok. Sürpriz olsun. Haber vermeyelim. Ee, siz bana şey söyleyin. Ee, Troll Hanım neredeydi acaba? Yeri neresi? Troll? Troll değil miydi? Hmm. Tavır, tofil, tovul, tubul, tubar. Tuval Hanım olmasın? He, öyle miydi ya? Ama bak emin misin? Tubar Hanım olmasın. Tuval Hanım ikinci katta. Kim diyelim? Emine. Emine Hanım, size eşlik edelim isterseniz. Yok yok, siz rahat edin bakın güzel güzel çalışın. Ben geze geze bulurum tavır hanımın yerini. Şimdi efendim. Yap. Ben bir anneyim biliyorsunuz. Aha. Hatta bunu bilen az sayıda insandan birisiniz anladığım kadarıyla. Benim kızımı müsteşar kızı zannediyorlarmış. Ya ya. Aha tabi. Kafası gitti ya. Tabi. Ee, bir tek ben biliyorum. Canım benim. <gülüyor> Canım benim. <gülüyor> Tavır hanımcığım. <gülüyor> Tuval baby. Tuval. Tamam. Ee, aramızda kalmak suretiyle size birkaç soru sormak istiyorum. Sor tabii dökül. Bak dökülüyorum o zaman bir anne olarak ha. Ee, ok. 
Bu Murat Bey nasıl bir insan? Ha? Benim kızı üzer mi? Ay ben senin yerim. <gülüyor> Sen damadı soruşturmaya geldin mi? Tatlı kaçık. <gülüyor> evet tatlım. Kaçtım geldim. Ne? Hadi anlat bakalım. Yani iyi yönleri falan nedir mesela? Okey şöyle. Sinirli, inatçı, gıcık, insafsız, işkenceci biraz, eziyet sever, tersi, pis, bazen ukela, dediğim dedik. Ay resmen cehennem sebanesi gibi bir çocuk bu. Yani şimdi hani iyi yönleri buysa kötü yönleri ne ki Allah korusun ya. Şöyle iyi kalpli, cesur, yakışıklı, çalışkan, adaletli, vicdanlı, düşünceli, centilmen, sevdim mi tam sever. <gülüyor> Vallahi Kötü yönlerinin hastası oldum. <gülüyor> Tatlım, bu dünyada bu özelliklerle hep ters tepersin. Anladın mı? İyi oldun mu hep kötülük çekersin. Üzülürsün, yorulursun. Anladın mı? Ee, şimdi benim asıl sormak istediğim, hani kızınız olsa verir misiniz Murat Bey? Hani... Şöyle söyleyeyim. Ben biraz daha genç olsaydım hayatın hiç şansı olmazdı. <gülüyor> Anladın mı? <gülüyor> Anladın mı? Anladım. <gülüyor> oh. Sorry baby. Hello. Ha geldiniz mi? Tamam. Ben de beş dakika oradayım. Bay. Ee, benim gitmem lazım. <gülüyor> Seni gördüğüme çok sevindim. Şeri. Ay tamam. Asıl ben Şeri. <gülüyor> Görüşürüz. Emine'nin saçlarını görünce size bir kez daha aşık oldum Kamuran. Gerçekten dehasınız. Hayır efendim, man kafayım budalayım. Sizi bu kadar geç tanıdığım için yangınlardayım. Aman canım yangın. Amanın yangın var. Ne oldu? Yangın var. Ne oldu? Yangın var. Emine hayatın nüfusuzluğuna düşürmüş. Bu yanlık. Vallahi patladık. Canım akşam verirsiniz nedir yani? Hem güvenli eller de burada. Yok olmaz öyle olmaz. Çünkü Emine... E, hayat kimliğine ihtiyaç duymuş. Emine iş yerine onu götürecekti. Hayır efendim ne demek o götürecekti? Ben götürecektim. Kader böyle istedi. Motorumu atladığım gibi... 10 dakikada yetişirim peşinden. Asfalt üzülür. Kamran Bey... Kamuran Bey, bunu gerçekten benim için yapar mısınız? Sizin için neler yapabileceğimi hayal bile edemezsiniz. <gülüyor> On dakika geçirim. Sorabilir miyim size? Tabii buyurun. Burada mı çalışıyorsunuz? Evet. O zaman Murat Bey'i tanıyorsunuz. Hani şu patron olan. Tabii ki efendim. Kendisinin asistanı oluyorum. Hı. Ee, siz kimsiniz? Niye sordunuz? Ben Emine. Ha, Emine Hanım. Ah, 
biz de sizi bekliyorduk. Yok yavrum Emine değil Emine. Ah Emine Hanım hoş geldiniz buyurun. Profesyoneldir, kuralcıdır, adil bir patrondur. Çok güzel ama hiç mi bir kötü huyu yok bu Murat Bey? Hmm. Biraz şeydir. Ne? Asabi. He sinir var diyorsun. O fena. Evet ve asistanları olarak olan bize oluyor. Tersi pistir. İkincidir sonra. Yapılan hiçbir şey unutmaz. Hiçbir hareketin de altında kalmaz. İnsanı diliyle döver. Diliyle. Ama iyi bir adamdır. Yani tatlıdır. Görünce siz de seveceksiniz. Gir. Buyurun. Efendim uzun süredir beklediğimiz misafirimiz geldi. Katarlı oteller zinciri sahibi Emine El Kadi. Ama Murat Sarsılmaz. Ama a, ama ben ben de ne zamandır sizinle tanışmayı bekliyordum. <gülüyor> ben de vallahi. Buyurmaz mısınız? Tabii ne yapalım artık kader bizi buraya kadar getirdiyse buyuracağız mecbur. Bir şey içer misiniz efendim? Valla zahmet olmasa bir orta kahveni içerim evladım. Tabii. Siz Murat Bey? Ben de Emine Hanım'a eşlik edeyim. Tabii efendim. Şunu kapatayım da bizi bölmesinler değil mi? Takdir ettim doğrusu. Pek doğru bir hareket. Ben de kapatayım. Kapatayım ama nereden? Teknolojiyle aram pek iyi değildi. <gülüyor> ben yardımcı olayım mı dersiniz? Aha, buyurun. Pek yardımseverimişsiniz. Kibar, centilmen, çevikmişsiniz de maşallah. Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Hayır efendim. Nereden çıkarıyorsunuz? Bildiğiniz yontulmamış öküzüm ben. <gülüyor> Aman evladım estağfurullah. <gülüyor> öyle öyle efendim. Sizin zamanınızda kıyaslanınca hepimiz baltayız balta. İncelikler, kibarlıklar sizin zamanınızda güzel şeylermiş efendim. Ah ah o eski beyefendiler, hanımefendiler. Hey gidi hey buyurun. <gülüyor> Sağ ol. Efendim, ne demek ulaşılamıyor? Ben ulaşırım. Kendi ellerimle bulurum Emin Hanım'ı, sobelerim. Benimle iddialaşan kaybeder. İş başa düştü. Yürü Kamur'a. Ben de hangi kata gideceğime karar vermedim. Sizi hangi katta bırakalım efendim? Nasıl karar vermediniz? Kime geldiniz yardımcı olayım? Asıl siz kime geldiniz? Aa. Bana ne? Sakın söylemeyin hiç merak etmiyorum. Bana gelecek olursak karar vermedim diyorsam vermedim. Aradığım kişi telefonunu açmadım. Ama neticede şimdi bu... Yavrum ben de dördüncü kata çıkacağım. Oh. Siz de dörtte karar kıldınız demek. Hayır asla dört mü pe hayatta olmaz. Ben ikiye çıkacağım. Niye? Çünkü yavaş yavaş yükselerek çıkmayı tercih ederim. Alın terimle hak ederek. Prensip meselesi. Ki iyidir. Ay. Nereye? Murat Bey'e bir şey söyleyecektim. Gidemezsin. Misafiri var. Emine El Kadi geldi. Ama onlar gelmeyeceklerini söylemişlerdi. <Gülüyor> Bana da kahve söylediler. İki tane orta Türk kahvesi unuttum ben. Ay koş, koş. Ah, Fazıl Hanım hoş geldiniz. Ay, ne güzel sürpriz bu. El öpenlerin çok olsun evladım. Nasılsın güzel kızım? Nasılsın Ceylan gözlüm? İyiyim, çok iyiyim. Siz nasılsınız? Seni gördüm, gönlüm şenlendi. Kolyen çok yakışmış. 
Murat Bey'in doğum günü hediyesi. Biliyorum. Rahmetli anneciğine ait. Şimdi doğru yeri bulmuş. Leyla'nın emanetlerine çok iyi bak olur mu hayat kızım? Ben bu emanetler için öldürürüm Azmi. Murat Bey'in şimdi biraz işi var. Ben siz Necat Bey'in odasını alsam şimdi. E, peki. Kafanızda nasıl bir konsept var? Yani ben bu durumu iç mimarınızla konuşuyorum ama sizden de dinlemek isterim. Hı. Hangi konuda pardon buyurun? Otellerinizin dekorasyonunu saatte konseptle tekrar ele almak istiyor musunuz ya? Ha, evet evet tabii istiyoruz. Ee, <gülüyor> ama ben önce sizin fikrinizi öğrenmek isterim. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani siz ne tür mekanlardan hoşlanırsınız? Hani mobilya olsun, halı, perde falan. <gülüyor> Eviniz var mı? Varsa nasıl bir ev mesela? Tabii ki evim var. Hani ben saadetten yanayım. İşlevsel ve konforlu evleri severim. Işıkta dönem veririm. Ama asıl olan benim için evin maneviyatıdır. Hmm. Manevi değerleri önemsiyorsunuz öyle mi? Çok güzel. Çok güzel. Evet yani ailem ve sevdiklerim benim için her şeyden önde gelirler. Sevdiklerim derken kaç taneler mesela? Oh, çok eşli misiniz maazallah. Efendim Nidem. Ee, ne haber İbrahim? Ee, şey ben hayatla konuşabildim mi diye merak ettim de. Daha iyisini yaptım. Aa öyle mi? Ne yaptın? Murat'la konuştum. Hayatı üzersek karşısında beni bulacağını söyledi. Ee, o ne dedi peki? Bu durumdan pek hoşlandığı söylenemez. Ee, peki o zaman ben seni daha fazla tutmayayım. Görüşürüz. Görüşürüz. İşine başa düştü kızım dedi. Sana senden başka kimsenin faydası yok net. Peki efendim çocuk mocuk düşünüyor musunuz? Anlamadım. De, malumunuz şimdiki gençler bir tuhaf. Böyle nikahsız yaşayanlar mı dersiniz? Efendim evlenip de çocuk sahibi olmak istemeyenler mi dersiniz? Gir. Kahveleriniz. Eyvah hayat. Yani eyvah e, sıcaksa hayat da olmaz diyecektim ben. Benim dişler takma sıcak bir şey içince yapışkanı gevşiyor. Anladım anladım ben de hayat deyince tanışıyorsunuz senden. Hayat benim asistanım Emine Hanım. Emine Hanım. <gülüyor> Evet, kendisi Katarlı otel zinciri sahibi. Öyle mi? Memnun oldum Katarlı Emine Hanım. Sizin burada ne? Ee, ne yapıyorsunuz siz burada? Arayıp gelemeyeceğinizi söylemiştiniz. Vallahi oldu bir şeyler işte. Ben de şu an pek işin içinden çıkamıyorum. Bu arada Emine Hanım, e, Hayat Hanım'ın CV'si oldukça iyidir. Kendisi altı dil biliyor. Hatta dillerden bir tanesi de Arapça. Maşallah, maşallah. Siz de bir şey söylemek ister misiniz? Ne gibi? Arapça yani. İsterim, isterim hem de çok isterim. Seyil meyil keyfil hakikat hayırdır. Hicabül ayetül kat iyen kat kayıtsızın şahsiyen. Hesaben halleyi mahalleyül fenayen. Fırkayı amalen ayülül kat iyi farziyi şeh 
Zaptelu ül ey yalla valla ey valla. Evet, ne diyor? Yok son derece kadınsal bir sohbet bence çevirmese daha iyi münasip değil. Ee, i̇zninizle bu işi daha fazla sarpa sarmadan ben işin başına döneyim. Korkluyum. Sen bu dediklerimi yap, sonra tekrar çalışırız. Efendim? İbrahim, yetiş burası Arap saçına dönmek üzere. Ne oldu ki? Annem Sarte'ye gelmiş şu an Murat'ın odasında. Onun orada ne işi varmış? Ben de bilmiyorum. Murat annemi şu an Katarlı bir iş kadını sanıyor. Ya bir şeyler yapmamız lazım. Hadi ben Murat'ı bir yolunu bulup odadan çıkarım. Ama annem işleri daha fazla karıştırmadan birinin gelip onu alması lazım. Koş. Tamam tamam tamam sakin ol. Geldim ben. Hemen geliyorum. Tasarımcılarımız iç mimarlarınızla görüşür zaten ama dilerseniz konsept çizgisini baz alıp e, daha başka bir çalışmalar da yapabiliriz. Hmm. Tabii canım tabii onlar hallederler. Kendi aralarında hallederler, çözer, yaparlar. Hatta pek de güzel yaparlar. Yalnız e, böyle olacaksa haşır huşur nevresimler istemem ben. Böyle olacaksa saten, pamuklu, güzelinden olsun. Aynalar böyle zarif, ince göstersin. Efendim perdeler kolay sökülebilir olsun. Böyle me mekanizmaydı falandı filandı. Onlarla uğraştırmayın bizi anacığım. Hı hı. Hı hı. Ee, gir. Ee, Murat Bey, biliyorum toplantıdasınız, bölüyorum kusura bakmayın ama... ...Azime Hanım geldi, sanırım acil bir durum var. Acil bir durum derken bisiklerden böyle bir şey olmuş yoksa? O kadar büyük bir şey olduğunu sanmıyorum ama Necat Bey'in odasını aldım şimdilik. Çok özür dilerim, benim gitmem gerekiyor. Yok, rica ederim siz beni düşünmeyin. Buyurun gidin, ben beklerim. Tamam, Hayat Hanım size ilgilenir zaten. Ay aile, çok önemli tabii ki. Buyurun, buyurun. Anne ya senin burada ne işin var? Hüviyetini düşürmüşsün. Ben de o alayım onu getireyim dedim. Ee, uğraşmayasın diye. Ee, baktım ki sonra ay bir de ne göreyim ben seninkinin odasındayım. Bir dakika bir dakika. Seninki derken? Ee, Murat. Sen Murat'ın benim sevgilim olduğunu nereden biliyorsun? Kızım sen o yollardan yürürken biz dönüyorduk. Hey! He. Bu da kimlik getirme kostümün düğüne gider gibi. Aşk olsun yani müstakbel damat namzetini iş yerinde ziyaret ederken paços pandoros mu geleydi? Aa, teessüf ederim yani o kadar da değil hani. Anne itiraf et. Kimlik mimlik bahane. Sen burayı Murat'ı görmeye geldin. Ne münasebet canım. O kimmiş ki ben onun ayağına gelecek? O benim ayağıma gelsin. Aa. Zamanı geldiğinde zaten el öpmeye gelecek kendisi de. Hı? Bak lütfen bana çok açık verdim deme. Ya ne konuşuyorsunuz siz o zamandan beri? Ayol ne olacak? Ee, turizm sektörünün Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinden bahsettik. Efendim e, konsept mağazacılığın yeni yüzü olan Sarte'yi falan konuştuk. <gülüyor> Doğal olan şeyler yani. 
Hadi anneciğim bak biri daha gelmeden çıkalım şuradan. Hadi. Yalnız işteki ciddiyetini pek beğendim doğrusu. Müsaade var mı? Nazım Hanım. Aa, kusura bakmayın. Çok affedersiniz. Kapıyı açık bulunca ben görüşmeniz bitti sandım. Murat Bey de sizi görmek için çıkmıştı şimdi. Aa, öyle mi? Hanımefendi kim oluyor hayat evladım? Aa, şey efendim, ben e, Murat'ın babaannesiyim. Azime sarsılmaz. E, siz ah. efendim? Ben de hayat... En sevdiğimiz müşterilerimizden Emine Hanım. Ha. Memnun oldum efendim. Ben de pek memnun oldum efendim. Hadi artık çıkalım var. Sizi bekliyorlardı. Ne acelesi var hayat kızım? Yani hazır yakalamışken Azim Hanım'la iki lafın belini kırardık. Öyle değil mi hanımefendiciğim? <gülüyor> ne demek efendim? Memnuniyetle buyurun. Buyurun efendim. Buyurun. <gülüyor> Çok pardon, pardon. Hmm, güzel saçlar. Badem yağı mı kullanıyorsunuz? Hayır, de, siz kimsiniz? Asıl siz kimsiniz? Durun söylemeyin. Patronsunuz, hemen anlarım. Bu otoriter duruş, kararlı gözler, kartal bakışlar. Evet, evet de siz... İmajınızı düzeltmeniz için gönderilmiş bir melek olmalıyım. Ha, tamam, tamam. Ee, siz çekim için geldiyseniz stüdyo alt katta arkadaşlar size yardımcı olur. Durun! Asıl ben sizinle ilgileneceğim. Saçınızın kalitesi süper. Ama sıkıcı kesim. Ee, hiç perma düşündünüz mü aslan yelesi? Ön tarafa bir balyaj attırırım havanız değişir. Hmm, belki de meç. Hmm, demek kirpik takma ha? Bir numara küçük kullanın. Yakışır size. Efendim kirpikler benim kendi has kirpiklerim. Hayır efendim olmaz öyle şey. Bunlar kirpik değil. Ok ok. Böyle kirpik olmaz. Türkan Şoray'da yoktu böylesi ya. Bakayım. Pes valla. Hayret bir şey. Allah Allah. E efendim. Durun bakın. Ondan sonra da efendim işte benim rahmetli eşim ordudan İstanbul'a taşınıyor. Siz aslen ordulu musunuz? Evet. Hatta benim doğumum bile ordudur. Hmm. Her şey iyiydi, güzeldi, hoştu ama işte şimdi bu olmadı ki. Niye efendim? Anlamadım. Biz de Giresunlu'yuz dersem anlarsınız o zaman. Emine Hanım, siz Katarlı değil miydiniz? Olabilir. Ama kökenimiz Giresun'a dayanıyor. Malum, Giresunlular da ordulardan pek haz etmezler. <gülüyor> Asıl Giresunlulardan haz etmeyen ordululardır efendim. Hı. Artık ne hafsa. Bizim zaten ordulardan haz etmememiz için başka sebeplerimiz de var. Ne gibi sebepler efendim? Neyse. Hiçbir konulara girmeyelim. Konu uzar şimdi. Siz de bayağı geç kaldınız zaten. Evet geldim. Yani geldi, aracınız geldi Emine Hanım. Aşağıda sizi bekliyor. Çok şükür olalım. Hmm. Neyse. Büyüklük... Yine de bende kalsın. Hiç değilse bir elinizi sıkayım. <gülüyor> Efendim zahmet buyurmasaydınız o büyüklük bende kalsın. Ben de size karşılık vermiş olayım. Elimi uzatayım size. Tehlike gelmiyor teyzeciğim. Aman! 
Kamuran Bey değil mi o? Ay konuşursa o boş boğaz şimdi. Yapacak bir şey yok sadece dua edeceğiz. Bakın Murat Bey size kartımı verdim. En kısa zamanda mutlaka dükkana bekliyorum. Kaynak saçınız benden. Kamuran Bey az önce defalarca belirttiğim gibi ben imajımdan gayet memnunum. O yüzden size teşekkür ederim. Çok mersi sağ olun iyi günler bay bay. Hadi. <gülüyor> Asıl size hadi. İşiniz gücünüz var yarım saatte burada lak lak lak konuşuyorsunuz. Sarte iş bekler patron bey. Ben kaçtım. Sabır. Çamran bey ne yapıyorsunuz siz burada? Ne, ne işiniz var ha? Ne konuşuyor Murat Bey'le? Aramızda. Hem sizin telefonunuz niye kapalı bakalım? Ben sizi kurtarmak için yollara düştüm. Nerede benim öpücüğüm? Ah, ne münasebet canım. Ne öpücüğü ne kurtarması? Ne oluyor be? Efendim bunu unutmuşsunuz. <Gülüyor> Ya boş verin şimdi öpüşmeyi dışarıda öpüşürsünüz çıkmamız lazım hadi. İbrahim oğlum evladım sen şu hayatın masasını bana bir göstersene. Tamam acelemiz var yolda hemen göstereceğim. <gülüyor> hayatın masası burası. Tamam siz gidin ben yetişirim hemen ardınızda. Tamam. Nasıl yani bir şey demedin mi Demin Hanım? Acil bir şey çıktı herhalde. Allah enteresan. Aman yavrum isabet boyurmuş. Ben de bu arada ikinizi böyle yan yana görebilmiş oldum. He senin acil durumun neydi babaanne? Ama canım benim ne acil durumum olacak? Şöyle geçip böyle yan yana göreyim sizi. Şöyle ay şöyle gözüm gönlüm açılsın. Kocaman ev Murat. Ay babam da yok. Canım sıkılıyor. Bazen de korkuyorum. Yani sorun kızlar değil de galiba ev sahipte de problem değilmiş. Yani başka bir çözüm bulsak acaba diyorum. Ne gibi? Bilmem. Yani merkezde size bir ev mi tutsak acaba? Yani kızlarla bir arada olursuz yani. Şehir merkezinde tutmaya kızları maaş yetmeyebilir. E, bütün hepsini de üstlenmeme kabul etmez onlar. Yani bana mı taşırsan acaba diyecektim ama evet aramızda resmi bir şey olmadığı için uygun kaçmaz. Kızlarla bana gelsen. Ya yani ben de gidip doruklara takıyorum biraz. Sen bu ev meselesine neden bu kadar takıldın ki şimdi? Çünkü İbrahim'le iş dışında hiçbir şekilde görüşmeni istemiyorum hayatım. Topladım köpler arasında buldum da hangi katta olduğunu bilemedim şimdi. Bir bakayım. Tanıdım. Murat Bey'in asistanlarından biri bu kız. Bende kalsın. Ya patrona ya kıza birinden birine veririm. Ha şimdi bunu anlamayacak ne var? Sadece İbrahim'le arana mesafe koy diyorum. Ya yani bu kadar. Ha bu kadar basit yani. Bu resmen kişisel alına tecavüz Murat Bey. Sen de o zaman sabrın ve sınırların bu kadar zorlama senin hayat hanım. Ben ne yapmışım ki ya? Sorun sen değilsin. Sorun o o eleman, o eleman ve sana olan zaafı. Bu sadece bir varsayım. İbrahim, bana bunu bırak demeyi. İma bile etmedi bugüne kadar. Sen ne kadar iyi bir şeysin ya. Gördüğüm en pür yüreğe sahipsin. 
İçme güzellikten seviyorsun hayat. Anladın mı? Belki de o yüzden bu kadar kaygılanıyorum. Kendimi başkalarından koruyabilirim. Sen merak etme. Biliyorum sen kendini başkalarından koruyabilirsin. Ama kendini kendinden koruyamazsın. Ve dünya senin düşündüğün kadar iyi niyetli bir yer değil. Konuyu tekrar İbrahim'e getireceksen? Getireceğim. Ve bu konuda son kez konuşacağım. Lütfen benim sezgilerimi dikkate al. Ve ne olur İbrahim'in sevgimize gölge düşünmesine izin verme. Ne olur. Ben bile bazen öfkemden korkabiliyorum çünkü. Bana güven. Böyle bir şey olmayacak. Tamam. Sen muhasebede çalışmıyor muydun? Evet efendim. Burada ne işiniz var o zaman? Güvenlik görevlisi nerede? Bankaya kadar gitti. İş başındayken. Beni buraya beş dakikalığına bıraktı. Önemliydi herhalde. Önemli miydi? Beyefendi güvenlik görevlisinden bahsediyoruz. Burada herhangi bir sıkıntıya sorun çıksa ne yapacaksınız? Hesap makinesine müdahale edeceksiniz. Ben burada idare eden... Herkes işini yapsın lütfen. Geldiğinde direkt odama yoldayım. Başlasın. Ya açık verseydin anne? Ya Murat senin o kadın olmadığını anlasaydı? Ya ben nereden bileyim o gözlüklü kızın beni tutup da Murat'ın odasına götüreceğini. Böyle bir baktım ki ben patron odasındayım. Hayır. Senin benim iş yerimde ne işin var? Zaten konu bu. E, onu daha önce izah etmiştik ya kuzum. Sen kimliğini unutunca... Afedik geç bunları şimdi ya. Biz bilmez miyiz sizi? Hayır benim en çok aklıma takılan konu şu. Murat'ın Murat olduğunu nereden öğrendiler? Malum oldu diyelim. Yani olan olmuş. Sen hele de bakayım bana. Sen hiç merak etmiyor mu? Annem sevdiğim adam hakkında ne düşünüyor diye. Hı? Ne düşünecek misin canım? Yani benim sevgilim dört dörtlük bir insandır. He. He. Sen orada dur bakalım Hayat Hanım. İşin içine aşk meşk girince ki meşkin şu aşamada girmesi hiç tercihim değildir. Kadının gözü kör olur, annem kör olur. Şimdi doğru söze ne denir? Murat da hani az değil yani. Peki. Ay çocuğun ne fenalığını gördünüz ya. Anlat kız anlat. Çekin mi? Biz bizeyiz burada. Hadi teyze ya. Kimsenin bir şey söylemesine hiç gerek yok. Ben kendim şahsen gittim, makamında gördüm, tanıdım, bildim, yetti. E ee, ne düşünüyorsun peki? Yani şimdi Allah için televizyondakinden yakışıklı köfte. Ama eksileri yok mu? Bak.
maneviyatına önem veren ailesine düşkün bir çocuk. Güzel. Yalnız biraz asabiyeti var. Bak bu fena. Öte yandan misafirperver, saygılı. E olması gereken. Ama ben böyle biraz inat bir damar sezdim onda. Oo, köprüde iki inatçı keçi karşılaşması. Yakışıklı mı? Allah için. Bir içim su, hali vakti yerinde. İşi gücü hep var. Görmüş, geçirmiş, yaşamış. Yani gözü çöplükte de kalmaz. Doymuştur o ya. Doymuştur. Neyse ya. Ben sana zamanı var dediğim halde... ...sen nasıl benim iş yerime casus gibi geliyorsun? Niye? Ben bunu hala cevabını alamadım. Teessüf ederim. Yani ben kimliğini ayağına kadar... ...hatta masana kadar getireyim... ...sen bana teşekkür edeceğin yere... Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Şey kimliğini çantanda unutmuştun öteki çantanda. Anne kimliğim nerede şu an? Ya dedim ya masanın üstüne bıraktım. Anne ben o işe o kimlikle girmedim ki. Anam. Kız Fadik biz bunu hiç düşünemedik ya. Ay, kafa gitti. İyi nöbetler. Sağ olasın Kerem. Birer yolluk alayım dedim. İlaç gibi geldin. Hayırdır bu saatte ne iş? Ya Murat Bey gündüzleri kendi kullanıyor artık arabayı. Bendekini bırakmaya geldim ben de. Hı hı. Ya. Hı. Bu ne? Prim bulduk yine. Öyle herhalde temizlikçi bulmuş. Veremedik bir türlü sahibine. Ama bu... Şey ya şey Murat Bey'in asistanlarından biri bu kız. Tanıdım da denk düşemedik bir türlü. Adı neydi? Hayat. Ha ta kendisi. Ama burada hayat uzun yazıyor. Sonrat sarsılmaz. Hem de hiçbir biçim. İyi nöbetler. Sağ olun. Ben Hayat Murat Bey'i nasıl tanıyayım? Kimliğimi ka kaybetmişim yani. Düşürmüşüm de onu almaya geldim. Ha tamam. Gündüzcü arkadaş not bırakmış. Haberim var. Dur bakalım nereye koydu giderken. Allah Allah. Nereye koydu ki acaba? Arasak sorsak yani çok önemli. Arasak buluşamayız Ayet Hanım. Saat geç oldu. Adam yatmıştır. Sabah yedi nöbet devir alıyor. Ne yapacağız peki? Valla beklemekten başka çaresi yok. Yedi mi geliyor demiştiniz? En geç. Evet, 
benim özel şoförüm gelmiş. Günaydın Bıyıklı. Günaydın. Günaydın. Hop, stop. Ben kendi kapımı kendim açarım yani. Ne oluyoruz? Bugün de bıçkın delikanlı mı oldu Bıyıklı? Konuş. Aramızda yalanlar yok, aldatmacalar yok falan filan. Anlat. Hayatın soyadı neden uzun? Anne adı neden Emine? Baba adı neden Sefer? Doğum yeri neden Giresun? Sen aslında kimsin peki? İpek. Siz ne işler çeviriyorsunuz ya? Versene şunu ya. Ne iş çevireceğiz Kerem biz yani? Ne iş çevirebiliriz ki yani? Kafam mı yandı ya? İpeğim ben işte. İpeğim yani. Hayatta hayat. Verir misin şunu? Bir yanlış anlaşılma olmuştur mutlaka. Ver bir bakayım mi? Verme. Anlat. Bu kimlik hayatınsa hayat aslında kim? Ha? Günaydın. Erkenceyiz bu sabah. Seni bekliyordum. Neredesin ki sen? Sahilde. Ne işin var orada? Bir şey mi oldu? Aslında iki şey oldu. Murat birazdan burada olur. Gün içinde konuşsak olur mu? Yani ya da arayıp kendim geleceğim de diyebilirim yani çok acil diyorsan. Aslında konu Murat'la ilgili. Yani hem onunla hem benimle hem de seninle ilgili hayatım. Allah Allah. İyice meraklandım ben şimdi. E tamam buraya gel konuşalım o zaman. Orada olmaz. Sahile kadar inmemiz şart mı? Vakit kaybediyoruz. Vakit kaybediyoruz belki ama hayat kazanıyoruz. Peki tamam geliyorum. ...bu kadar önemli ve bu kadar aciliyeti olan şey? Şimdi sana iki ayrı konudan bahsedeceğim ama... ...söyleyeceklerimin hiçbir biçimde birbiriyle ilgisi yok. Bağlantısız konular tamam mı? Tamam, dinliyorum. Belki de bu iki şeyi duymaya hazır değilsin. Hatta biri belki de hiç duymak istemeyeceğim bir şey. Belki de söylediğimde... ...öğrenmemiş olmayı tercih edeceksin sonunda. Ama yapmak zorundayım hayatım. Tamam. Neyse ne söyle artık. Çok ciddiyim. 
Murat'ı sevdiğimi biliyorsun. Murat sana uygun biri değil hayat. İbrahim! Ne yapıyorsun Murat? Sana söylemiştim değil mi? Sana bu adamın aşkımıza gölge düşünmesine izin verme demiştim. Ne aşkından, ne sevgisinden bahsediyorsun sen? İbrahim dikkat et, konuştuğun kişi benim erkek arkadaşım. Uyan artık hayat, ne olur uyan. Bu aşkından öldüğün adam hala eski sevgilisine takılıyor. Artık bak senin ağzını bunu dağıtırım, insan içine çıkamaz. Yalan mı? Bir deme evini aldın. Hatta özellikle davet ettiğinde mi yalan? Neden bahsediyorsun sen be? Kendi gözlerimle gördüm, sarmaş dolaştınız. İbrahim doğru mu söylüyorum Murat? Aşk laftan anlar mı? Tesadüflere inan. 